Ovo je drugi dio predavanja naziva homologeo kojeg smo prošli put imali ovdje u Kromosa. A priča ide ovako. U ovoj dragocjenoj knjizi koja se od milja zove Biblija, Sveto pismo, a inače je riječ Božja, ima jedna iznimno zanimljiva okolnost za sve nas. Ako bi mi čitali samo četiri evanđelja i ništa drugo, sad govorimo nama, ako bi mi čitali samo četiri evanđelja, Dakle, evanđelje po Mateju, Marku, Luki i Ivanu i ništa drugo. Mi ne bi znali što se doista dogodilo kad su Isusa Krista kao sina čovječeg raspeli na križu za doba rimske vladavine i ubile. Skrećem vam pažnju na to da ni učenici nisu znali što se događa, iako im je Isus to više puta najavio. I kao i cijeli židovski narod imali su starozavjetnu objavu. No primite k znanju da po drugim korinčanima, treće poglavlje, Stihovi 14 do 16 veo stoji preko oči oni koji čitaju stari zavjet dok se ne obrate gospodaru. Time je tamnošnja objava za njih neupotrebljiva. E sad imam objavu starog zavjeta preko koje je veo, pa imamo četiri evanđelja u kojima ne nalazimo potrebna objašnjenja o tome što se dogodilo na križu za sve nas, za cijeli svijet. I prepušteni samo tome, mi bi ostali u neznanju i ne bi se spasili. E sad dogodila se jedna iznimno zanimljiva situacija. A to je da je nakon svoga uskrsnuća i proslavljivanja Isus Krist odabrao da jedan od njegovih najvećih protivnika i progonitelja židov farize i posljedbe koji je progonio i ubijao one koji su zazivali to ime i bili sljedbenici puta, da je njega odabrao da mu objavi ono što mi danas čitamo u Novom Savezu u poslanicama, preko čega doznajemo i jedino tako što se u istinu dogodilo na križu, to jest što je Bog i Otac i za one slike gdje mi vidimo raspetog, izmučenog i ubijenog sina čovječeg, što je dakle Bog i Otac po duhu svome učinio za sve nas u Kristu Isusu na križu? Što čini u nama po poruci Evanđelja po duhu svetome? Što mi postajemo tim putem i što jesmo u njemu? Što je Isus Krist sad za nas kao proslavljen? Što čini za nas? I što mi možemo i trebamo učiniti po njemu koji prebiva u onima koji istinski vjeruju? Ništa od toga mi ne bi doznali iz ranijih objava u Svetom pismu. Ništa od toga ti i ja i cio svijet nije primio u duhu, čak ni oni kojima su oči otvorene u vizi 
i bili su u bezvremenom prostoru prenešeni na Golgotu i doživjeli Kristovo raspeće i plakali, bili duboko potreseni, prožimala i Božja ljubav, ni oni nisu znali što se u istinu dogodilo, što je otac učinio u duhu, što mi imamo od toga i kako to prisvojiti, kako živjeti u blagoslovima koji su nam stečeni tim putem. Knjiga Otkrovenja naravno to ne objavljuje. To se nalazi samo u poslanicama. I to poglavito, dakle ne u cijeloste, jedan manji postotak i u drugim poslanicama drugih apostola, ali poglavito u poslanicama apostola Pavla. Zbog čega se to naziva Pavlovo evanđelje? Ovo je činjenica o kojoj ljudi znaju jako malo, pretpostavljajući da su oni znanje koje imaju o Kristu dobili iznutra. Čak i ako im je bilo prenešeno od nekih ljudi, da su oni to primili iznutra. No primite k znanju, objava o tome je dana jednome, a to je progonitelj crkve, Pavao, tad Savao. Kod drugih apostola, naravno, ima manji dijelove tog evanđelja, ali istinska stvarna duboka objašnjenja, prikaz upute o onome što se dogodilo na križu u duhu. Što je otac učinio za nas u Kristu Isusu? Na koji način mi to trebamo prisvojiti da bi uživali te blagoslove? To je objavljeno apostolu Pavlu po objave. E sad, zašto vam to govorim? Zato što mi moramo staviti te naočale i pogledati u križ. I razumjeti. I poslušati da bi bili blagoslovni. Mi moramo s najvećom ozbiljnošću pristupiti toj objavi. Jer bez nje mi smo slijepi i gluhi. Priznaj, nisi bio na Golgoti i priznaj, nemaš objavu u srcu. A opet o toj objavi ovisi tvoj život. O objavi evanđelja ili radosne vijesti. Pa evo čujmo što sam apostol govori o tome. Kojemu se ono Isus Kristu kazao deveto poglavlje dijela apostolskih na putu u Damask gdje je krenuo da bi tamo progonio kršćane noseći pisma. Hvala ti Isus od židovskog vrha koja su ga zato ovlašćivala kad se branio pred kraljom Agripom pred kraljem Agripom, on je rekao da mu je sam Isus došao u viđenju nebeskome i da mu je rekao sljedeće, hvala tebi Isuse, kad ga je s neba obasjala svjetlo sjajnija od sunca, njega i one koji su sa njim putovali, dijela apostolska 26. poglavlje, stihovi 15, pa onda čitamo do 18. Volimo te Isuse. Kaže, a kad svi popada smo na zemlju, začuh glas kako mi govori i kaže na hebrejskom jeziku. Savle, savle, zašto me progoniš? Teško ti se protiv bodila ritat. A ja rekao, tko si gospodaru? A on pak reče, ja sam Isus kojega ti progoniš. Nego ustani i stani na noge svoje, jer ti se ukazah zato da te postavim za slugu i svjedoka. I onoga što si vidio i onoga što ću ti tek pokazat, izbavljajući te od puka i pogana kojima te sad šaljem. Dakle, pogana. Zašto? Da im otvoriš oči pa se obrate od tame k svjetlosti. Sad govori o nama. Da se obrate od tame k svjetlosti, 
da im se otvori oči, da se odbrate od tamek svjetlo od vlasti sotonine k Bogu, da bi primili oproštenje grijeha i baštinu među onima koji su se posvetili vjerom u mene. I otad vjeram nebeskom viđenju, hvala tebi Isuse, onima u Damasku najprije pa u Jeruzalemu i po svoj zemlji judesko i poganima navješćivah da se pokaju i obrate k Bogu čineći dijela dostojna pokajanja. Ja bih htio da mi uhvatimo ovu važnu sliku. Nešto se u istinu dogodilo na križu, ali nismo bili tamo. Nisu nam se duhovne oči otvorile da bi doživjeli Golgotu i nismo primili u duhu objavu o onome što se dogodilo, što to u istinu znači za nas. I na koji način uživat blagoslove koji su nam stečeni tim putem. Jedini pristup tome je Pavlovo evanđelje. Čitajući evanđelja mi nemamo uvid o tome. Kod drugih apostola toga je minimalno. Nemojte me krivo shvatiti, ima, ali minimalno kad usporedimo sa Pavlom. Pa evo, dijelovi iz poslanica, sam apostol govori o svom evanđelju. Najprije u Galačanima ili crkvama u Galaciji koje sam podigao i porodio riječ u evanđelja, kaže ovako prvo pogledaj stihovi 11, 12, 15 i 16. Obznanjujem vam, braćo, evanđelje koje sam navješćivao nije od ljudi, niti ga od kojeg čovjeka primih ili naučih, nego objavom Isusa Krista. Dakle, po duhu svetome u unutarnjem čovjeku. Ja vas molim da ostavite vrijeme u svoj sobice da bi se hvatile ovo što vam se ovdje govori. Jer kad to shvatite, ozbiljnije ćete pristupat onome što nam je tamo objavljeno sa pogledom na križ da bi razumjeli što nam pripada u Kristu i kako to uživat. Što nam je sljedeći zadatak počevši od stvarnosti homologeo nakon što smo prošli prve dvije važne stvarnosti, a to su metanoja i kirios. Jer jednom kad smo se istinski pokajali i obratili, predavši život Isusu Kristu kao gospodaru, tad imamo pravo uživat ono što nam je On stekao svom krvlju na križu. I na nama je to spoznat, razumjet, prihvatit, primijenit i uživat blagoslove. Dakle, obznanjujem vam, braćo, evanđelje koje sam navješćivao nije od ljudi, niti sam ga od kojeg čovjeka primio ili naučio, nego objavom Isusa Krista. Da čuli ste za moje negdašnje ponašanje u židovstvu, preko svake sam mjere pro, progonio i pustošio crkvu Božju, te sam u židovstvu prerevno odan otačkim objavama, starozavjetne dakle, nadmašivao mnoge vršnjake u svome narodu, ali kad se onomu koji me odvoji već od majčine utrobe i pozva milošću svojom svidjelo, otkrit mi sina svoga da ga navješćuje među poganima i onda krene dalje što je činio ne savjetovavši se s čovjekom otišao u Damask i onda u Arabiju svidjelo se svemogućem Bogu po Kristu objavit mu u srcu sina svoga nama se nije tako objavio. Mi ovisimo o ovoj objavi. I stoga se traži najozbiljniji pristup onome što nas jedino uvodi u život. U Efežanima treće poglavlje, pa onda prvi, drugi, treći, peti i osmi stih. Pavao sužanj Krista Isusa za vas pogane. Mi smo pogane. 
pogani bi bili svi oni koji nisu židovski narod, koji nemaju objavu koja je dana naravno židovskom narodu kroz proroke Mojsija. To smo mi, cijel svijet. Za cijelo ste čuli za rasporedbu mudrost, milosti Božje koja mi je dana za vas. Milost Božja koja mu je dana po rasporedbi, Bo, rasporedbi Božjoj je zbog nas. Objavom mi je obznanjeno o tajstvo. Tajna znači da je za tebe u prirodnom stanju nedokučivo. A o tome ti ovisi život. Jer vi znate da ima ljudi u ovim New Age kultovima koji znaju što je Isus rekao u pismu i koriste to aktivirajući zakonitosti božans, božanskog stvaranja koje rade i za nevjernike, ali nisu obraćeni i završit će u paklu. Ali koriste Isusove riječi iz evanđelja. Po Mateju, Marku, Luki, Ivanu. Dakle, to evanđelje, ta tajna nije bilo obznanjeno sinovima ljudskim drugih naraštaja, ono je sada u duhu, dakle po objavi, objavljeno svetim njegovim apostolima i prorocima. Dakle, ti to nećeš iščitati starog zavjeta. Bez da su ti oči otvorene i duh moćno djeluje u tebi, što se skoro nikad ne događa. Već moramo pristupiti objavi koju je dao apostolima, prije svega Pavlu, da bi po njoj spoznali istinu, istinski se obratili i onda živjeli evanđelje do konačne pobjede. Dakle, koje nije bilo obznanjeno sinovima ljudskim drugih naraštaja, ono je sada u duhu objavljeno svetim njegovim apostolima i prorocima. Preskačen dio. Kaže, meni najmanjem od svih svetih dana je ova milost poganima bit blagovjesnikom neistraživog bogatstva Kristovog. Vi koji ste prošli korak broj 1 metanoju, i koji ste prošli korak broj 2 Kirios, sad kroz homologeo učite po evanđelju Pavlovom, koje se još naziva evanđelje Božje ili evanđelje Kristovo, istražite neistraživo bogatstvo Kristovo da bi ga uživali. Jer to nam je On uručio kao milost. Zaista rastužuje ga da živimo kao duhovni siromasi kad nam je preskrbio toliko bogatstvo. Govoreći sad o svom evanđelju, Pavle kaže u Rimljanima 16 stihovi 25 i 26. Onomu koji vas može učvrstiti po mom evanđelju i propovjedanju Isusa Krista po objavljenju o tajstva, tajne, prešućenog drevnim vremenima, a sada očitovanog, o volimo te Isuse, po proročkim spisima odredbom vječnog Boga svim narodima obznanjenog za poslušnost vjere. Dakle, po mom evanđelju kaže, hvala tebi Isuse. Pa onda kaže u drugom Timoteju, drugo poglavlje osmi stih, samom Timoteju, ljubljenom djetetu, njegovom povjeri i vjernom sinu, tako ga naziva, jer ga je porodio riječ u ovog evanđelja, tako ga naziva u prvom, prvoj Timoteju 1.2 i u drugoj Timoteju 1.2. Kaže, spominji se Isusa Krista uskrsla od mrtvih od potomstva Davidova po mom evanđelju. Spominji ga se po mom evanđelju. A onda kaže u prvom Timoteju prvo poglavlje govoreći o zdravom nauku gdje objašnjava da zakon važi za one koji da je dobar i da služi onima koji se njime služe zakonito. 
svjestan toga da zakon nije za pravednika, nego za bezakonika i nepokornike i nepobožnike i griješnike i bezbožnike, govoreći sad o kvaliteti ljudi koji su van reda, za koje je zakon određen da i pokaže što red jest. I kaže, i imali još što protivno zdravom nauku, pazi, gdje nam je objavljen zdrav nauk, po evanđelju slave blaženoga Boga, koje je meni povjereno. Pavlovo evanđelje, volimo te Isuse i hvala tebi Isuse. Zatim ovako govori, Govoreći crkvi, u, govoreći crkvi u Solunu, gdje pišu Pavle, Timote i Silvan, kaže drugim Solunjenima, drugo pogled 13. stih, mi pak moramo uvijek zahvaljivati Bogu za vas, braćo, od gospodara ljubljena, što vas je od početka odabrao za spasenje, posvećenjem u duhu i vjerom u istinu. Istinu čega? Da na to vas pozva po našem evanđelju, na posjedovanje slave gospodara našeg Isusa Krista. Dakle, po toj objavi mi smo pozvani da uživamo slavu u Kristu Isusu. Bez da mi ovo razumijemo, nemamo pravi pristup toj po najvažnijoj objavi. Bez koje mi ne znamo doista, mi znamo da on umro, ali nam to ništa ne znači. Jer ono što je važnije od onoga što vidimo, kad je Krist raspet na križu i ubijen, ono što je važnije, što se je u duhu dogodilo za nas i na koji način mi to možemo prisvojiti da bi uživali po riječi evanđelja. Pa onda kaže, hvala tebi Isuse, isto tako, u Kološanima prvo poglavlje, Pavle, jer čuli smo za vašu vjeru u Kristu Isusu i za ljubav koju gajite prema svima svetima, poradi nade koja vam je pohranjena u nebesima, za nju ste već čuli u riječ istine, evanđelju koje je do vas doprlo, te plodove nosi i raste, kao što po svem svijetu, tako i među vama, od dana kad ste čuli i spoznali milost Božju po istinu, istine ili evanđelju. Kako smo spoznali milost Božju koja nam se ukazala na križu po istine evanđelja. Pa onda kaže u prvim Solunjanima 2.13 taj stih stalno citiramo prilikom uvodnih moletava gdje isti Pavle, Timote i Silvan pišu crkvi kako su zahvalni što od prvog dana riječ poruke Božje, govori o evanđelju, riječ poruke Božje nisu prihvatili kao riječ ljudsku nego kao riječ Božju što jest koja djeluje u njima koji vjeruju. Kako ono što nam je objavljeno o onome što Isus učinio na križu djeluje u onima kojima je objavljeno putem objave u koju vjeruju? E to moramo naučiti. Da bi uživali blagoslove, svo bogatstvo, svu slavu koju jedva da itko uživa. Dok nastoje slijediti Isusa mršavim i nedovoljnim razumijevanjem njegovog puta u evanđelju. Što u istinu nisu ni sposobne, bez da najprije preskrbe ove blagoslove. O, volimo te Isus, od kojih je jedan blagoslov božanske snage, koju palo biće nužno treba da bi moglo živjeti božansku ljubav. Po Ivanu 1.12. Isuse, predivan si, dobro, pazi sad ovo, ne samo da Pavle govori da je njegovo evanđelje mjerilo, da po njemu primamo objavu istine onome što se dogodilo na križu, vjerom u što mi baštinimo blagoslove i dijelimo slavu s Kristom Isusom, nego daje moćne izjave da će vjernici biti suđeni po evanđelju koje je njemu dano. 
Pazi što kaže u Rimljanima 2. To će se očitovat ljudska srca i misli njihovog srca. Rimljanima 2 stihove 14 i 15 govori o tome. To će se očitovat na dan u koji će po mome evanđelju Bog po Isusu Kristu sudit ono što je skriveno u ljudima. Dakle, on tu poruku na, naziva poruka riječi Božje, riječ istine. Evanđelje Božje ili Evanđelje Kristovo. Ponavljam, ono što mi moramo uhvatiti kroz ovu uvodnu riječ, jer nam otvara vrata u blagoslove i neistraživo Kristovo bogatstvo, jest što se u istinu dogodilo na križu u duhovnome za nas kao pala bića i na koji način to otac želi nama uručiti da nas privede k sebi i da ponovo dijelimo njegovu slavnu prirodu ja vas podsjećam da se to već dogodilo <laughs> a vidi nas bogeki a Bogeki koji se trude slijediti Isusa. Ste razumjeli? Volimo te Isus, ali nam ne ide. Je se ikad pitate zašto nam ne ide? A sva nam je milost dostupna i svaki blagost. Dobro. Dakle, to će se očitovat na danu koji će po mom evanđelju Bog po Isusu Kristu sudit ono što je skriveno u ljudima. Zamisli to. Pa onda drugim Solunjanima prvo poglavlje, dakle ponova Pavao Silvan i Timotej crkvi Solunja, pazi, Solunjana, govori o mukama koje, su, koje, koje slijede, koje, koje doživljavamo u svijetu kao najava pravednog suda Božjega. Jer pravo je da Bog sedmi, šesti stih, pa onda, pa onda do osmi stih drugih solonja na jedan. Jer pravo je da Bog vašim mučiteljima mukom, a vama mučenima zajedno s nama spokojem uzvrati, kad se gospodar Isus objavi s nama zajedno s anđelima svoje moći u ognju žarkome i osveti se onima koji ne poznaju Boga i ne pokoravaju se evanđelju gospodara našeg Isusa kojem evanđelju, kojeg su im oni donijeli. Kako su ga donijeli? Pa nisu oni imali novi zavjet. Oni su dali svjedočanstvo usta po onome što im je objavljeno u srcu. I budući da to nama nije objavljeno u srcu, mi moramo primiti po njima, po toj riječi. I moramo tome pristupiti najuzbiljnije. Da bi shvatili što nam pripada i kako se to uživa. I u tom pravcu se evo sad zapućujemo, to jest oni koji su uistinu doživjeli metanoju, istinsko pokajanje i obraćenje i prihvatili Krista u svoj život kao Kiriosa, doista se odrekli starog gospodara i predali život Isusu. Hvala tebi Isuse. I kaže isto tako, prva Petrova 4.17, ta vrijeme da započne sud od doma Božjega, no ako je već od vas započinje kakav je onda svršetak onih što nisu poslušni Božjem evanđelju. Ne samo to, nego Pavle, crkve koje je porodio i sve vjernike, naziva svojom djecom, prva Korinčanima 4.15, ta u Kristu Isusu po evanđelju ja vas rodih. To evanđelje je nepropadljivo sjeme po kojem se nanovo rađamo. 1. Petrova 1. stihovi 23. i 25. Ako mi ovo ne razumijemo, mi nemamo ispravan pristup jedinoj objave koja nam daje istinit uvid o tome što se stvarno dogodilo na križu. Za nas, jer on je za nas umro. I na koji način mi to možemo i trebamo prisvojiti da bi uživali. I na taj način se vratiti u slavu koju nam je otac pripremio od prapočetaka. E to je evanđelje. Prijatelju, moj drugačije ga čitaš. 
Znaš, to naziva, to naziva oporučnim pismom u Hebrejima 9 stihovi 16 do 18. Ono je vjerodostojno i zapečačeno krvlju i sad trebaš otkrit što ti je tatica ostavio i uživat tvoje je zbog Kristove milosne žrtve. I zbog tolike važnosti evanđelja ili istinite poruke, hvala tebi Isuse, Pavle je tako oštar prema onima koji skrivlju evanđelje po djelovanju džavlovom, jer zna da je evanđelje jedini put do križa koji je jedini put u kraljestvu svjetla. I zato kaže u Galačanima prvo poglavlje, stihovi 6 do 9, čudim se da od onog koji vas pozva na milost Kristovu, sa zamisli kako oštro napada one koji su skrenuli od evanđelja i nekim drugim putem, ne po evanđelju, žele prisvojiti milost Božju, ali ne mogu. O, jako važno. Čudim se da od onog koji vas pozva na milost Kristovu tako brzo prelazite na neko drugo evanđelje koje u ostalom i ne postoji. Zam, zamisli ovo. Zam, zamisli to. Postoje samo neki koji vas zbunjuju i hoće prevratiti evanđelje Kristovo. Jer odmah iza kaže, o galačani bezumni kova za začara, pa galačanima tri stihove, jedan, dva, ta Krist, Isus vam je bio nacrtan pred očima riječu, riječu, nacrtan. A vi odstupite od milosti Božje i vraćate se u zakon, u tijelo. Zamislite to. koji u ostalom i ne postoji. Postoje samo neki koji vas zbunjuju i hoće prevratiti evanđelje Kristovo. Ali, ka, slušaju, ja, ja hoću da razumijete kad govori prokletstvo i za koga govori. Ali kad bismo vam mi zamisli, on sastavlja sebe iz, ispod evanđelja. Jer to je jedini put do križa koji je jedini put do kraljevstva. Evanđelje. Blagovijeste dobra. Ne, ne znaš što se dogodilo. Ti možda vidiš Isusa na križa, ne znaš što se dogodilo. Ne znaš kako se dogodilo. Ne znaš kako prisvojiti. Ne znaš što on čini u tebi po riječi. Ne znaš kako živjeti na svjetlo evanđelja. Ne znaš kako baštini blagoslove. Ne znaš kako ući u puninu milosti. Ali evo tebe pinkles na rame, ideš ti slijediti Isusa. A? Volimo te Isuse. Ali kad bi smo vam mi ili kad bi vam anđo s neba navješćivao neko evanđelje mimo onoga kojeg vam mi navjestimo, neka je proklet. Zamislio. Zamis... Zašto? To znači da ih netko pod utjecem džavla koji zna da je Krist jedina vrata, a vrata do Krista su riječi evanđelja. Jer, pazi, ja sam imao 2013. u Kutini objavu o tome da je riječ jedini mediji za nas do Krista i svih blagoslova. I što mi znamo o njemu, znamo zbog objave. I to nemojte nikad zaboraviti. I ako neko iskrivi objavu po djelovanju džavla, neka je proklet. Jer to je što džavao želi učiniti. Ja hoću da ovo dobro razumijete. S kojom ozbiljnošću apostol, posebno odabran, posebno, posebno obskrbljen i pozvan da donese ovu poruku poganima, posebno, suprotstavlja protivnicima riječ prokletstva. Volimo te Isuse. Pazi, ali kad bi smo vam mi ili kad bi vam anđo s neba navješćivao neko evanđelje mimo onoga koje vam mi navijesti smo, neka je proklet. Ja hoću da razmišljate zašto je to rekao, kome je rekao i što ti žele učiniti. I onda ponavlja, što smo već rekli, to sad i ponavljam, navješćuje li vam tko neko evanđelje mimo onoga koje primiste, neka je proklet. To važi za sve učitelje crkava, za sve lažne doktrine i oni koji ih slijedi. 
do bala te bisus i onda kaže doista deset iz njih nastojim li ja bih pridobiti ljude ili Boga kad bi se nastao ljudima svidjet ne bi doista bio Kristov sluga i na drugom mjestu sad crkvi u Korintu ovo su crkve u, Galat, u Galaciji znači uvijek isto govori drugim Korinčanima 11 i onda spominje prvi do četvrti stih ukazujući da ima drugo evanđelje koje daje drugog Hrista to je drugi duh i to ćete oštetiti ali mi moramo s najvećom ozbiljnošću pristupiti toj poruci. Jer o shvaćanju te poruke ovisi sve. Što god ti mislio. A većina ne mare. Ali koji ovi kultovi, znate, koji uzmu Isusove riječi i guraju zakone, ovi, znaju oni nešto iz evanđelja. Ovih evanđelja, znate. Matej, Marko. Luka Ivan. Znaju oni, znaš, ono, zakon privlačenja, mjera s kojom mjeriš, ono, znaš. Pa evo Isus je rekao da treba jest brokulicu. <laughs> Znate. Ali kad umru, idu tamo gdje idu nespašeni. Jer po četiri evanđelja ne znaš što se dogodilo na križu. Nema. O, kad biste podnijeli, podnijeli nešto malo bezumlja mojega, kaže Pavle, da, podnesite me, ljubomoran sam doista na vas Božjom ljubomorom. Ljubomora na Božji način je žar ljubavi koja se zapali kada netko želi oduzet ili oštetiti ono što volimo. To je žar ljubavi da se zaštiti ono što volimo. To je ljubomora Božja, čisto da znate. To je žar ljubavi. Ljubomoram sam doista na vas, ljubomoran sam doista na vas Božjom ljubomorom, ta zaručih vas jednim mužem kao čistu djevicu privedoh vas Kristu. Ali se bojim da se kao što zmija zavede Evu svojom lukavštinom, misli vaše ne pokvare i odmetnu od iskrenosti prema Kristu. Kako će se misli naše pokvarit i odmetnut od vjernosti Kristu, što je istinska zaručnica duša ili crkva dužna Kristu po evanđelju, tako da skreneš od evanđelja. Što se onda događa? U istinu, ako tko dođe i propovjeda drugog Isusa, o, volimo te Isuse. Kojega mi nismo propovjedali. Ili ako drugog duha primate, kako? Pa sa drugim Isusom. Kojega niste primili ili drugo evanđelje koje niste prigrlili. Takvog lijepo podnosite, ukazujući na opasnost. Pa evo, molim da razmislite o ovoj uvodnoj riječi. Jer o razumijevanju rečenog ovisi vaš ispravan pristup onome što nam je objavljeno u apostolskim poslanicama. Prije svega u Pavlovim, ja bih rekao 90% je kod Pavla. I nigdje drugdje u Bibliji toga nema. Ste razumijeli ovo? A samo sa ispravnim shvaćanjem riječi istine i usklađivanjem s time u životu mi možemo počet, počet prisvajati blagoslov. A većina ljudi koji se naziva kršćanima nisu blagoslovljeni. Nisu. Što više, oni su i dalje u prokletstvu. I kad pogledate stari zavet koji objašnjava što prokletstvo jest u postanku drugoj i treće poglavlje, u ponovljenom zakonu 28. poglavlju, u levitskom zakoniku 26. poglavlje, vidjet ćete da su većina koji se naziva u kršćanima prokleti. Unatoč tome što je u Galačanima 3.13 Isus Krist uzeo na sebe prokletstvo zakona. Jer pisano je prokle svaki koji visi na drvetu. Da bi pogani to su ovi koji nisu u židovstvu mogli primiti obećanje, blagoslov, 
obećanje dano Abrahamu, 14. stih. Dakle, unatoč tome što evanđelje, to je samo jedan stih, što evanđelje govori da ne moramo biti u proklestvu, jer jedan je bio proklest za nas, većina su i dalje u proklestvu, misle da su u blagoslovu i ne znaju što proklestvo jest, a što blagoslovo. Zašto? Jer ne pristupaju sa svom ozbiljnošću evanđelju. Ovdje Božjem, ovdje Kristovom, ovdje Pavlovom. Evo Isuse, ja te molim za svjetlo. Ja te molim da otvoriš nebeske brane, da izliješ na nas, Isuse, moćnu rijeku, moćnu rijeku svoje čiste istine, koja dolazi jedino od tebe po otkrovenju 22.1, jer sam on, Isuse, koji pristupe k tebe, mogu od tebe primiti obećanog duha koji ih uvodi u svu istinu. Po Ivanu 16.13. U ime Isusa Krista slama moj džavla i svakom zlom duhu. Ja svezujem moć u ime Isusovo izgonim ih odavde. Pogotovo upravljačem mraka na ovom svijetu. Ja im zabranjujem da se vrate i očitu tijekom cijele večeri. Da se odvija nesmetan protok riječi Božje. I da svi oni koji prime riječ u srce kao riječ Božju a ne riječ ljudsku po prvim solunjanima 2.13 budu blagodnosti Blagoslovljeni na licu mjesta što ih hoće svakim blagoslovom kojeg nam je Isus Krist preskrbio žrtvom na križu duhovnome. Po Efežanima 1.3 u ime Isusovo pozivam anđele nebeske da evo siđu ovdje među nas i surađuju sa mnom u molitvi riječi da učinci budu silni što ih hoće kod svi koji su voljni i otvore vrata svoga srca kada evo čuju tvoj glas Isuse kojih pozivaš na istinsko obraćenje, pokajanje podložnost i vjeru u poruku evanđelja Isuse tebi na slavu hvalu i čast jer u istinu po Rimljanima 11.36 Isus Krist jedini je zaslužan sve od njega i po njemu i u konačnici za njega. Isus je kralj. Isus je gospodar. Volimo te Isuse. E sad prelazimo na homologeo. Sad se vraćamo nazad. Jer to je dio Pavlove poslanice Rimljanima, ti, time dio Pavlovog evanđelja. Jer ne samo da nam objavljuje da je na križu Isus Krist izvršio savršenu žrtvu i, i preskrbio nam cijeli paket blagoslova Sozo, nego nam i ukazuje kako ih prisvojiti. A ispričavam se, ali meni se čini da bi nas to trebalo zanimati. Jel razumijete? Pa evo vraćamo se, ovo je spomenuta knjiga. Biblijsko proučavanje na temu vjere. Koliko ja razumijem, to su posebna predavanja ili lekcije iz Heginove škole i seljenja. Ja sam izdvojio nekoliko stvari koje mi se čine bitne. Da bi još bolje razumijeli ono što nam je otkriveno u Pavlovom evanđelju. U evanđelju istine. U riječi Božjoj po kojoj se spašavamo i postajemo dionici božanske milosti. Zamislio, ja hoću da vi ovdje dobro zastanete i da me čujete. Jer možete se vi truditi slijediti Isusa kupujući burek svakom siromahu na cesti, a opet ostati nepromijenjeni, jadni, slabi, nesretni i ne uživati milosti Bože. To vam čine i prirodni ljudi, jeste primijetili? Prirodni ljudi isto mogu suosjećanje osjetiti prema prosjaku i kupiti mu burek. Što više, čak su nekad i bolji od kršćana. Ali oni ne mogu uživati milost Božju. To se prima na jedan drugačiji način, a većina to ne znaju, zadržavajući svoje prirodno okruženje i ozraće, vlastitom krivnjom, propuštajući milost Božju. Mi moramo razumjeti da je ono što se na križu dogodilo milost Božja. Nezasluženi dar. I moramo razumjeti kako se dar prima i primit ga sa zahvalnošću i reći svima. Hvala tebi Isus. Jeste uhvatili poruku? O ovome trebate promišljati, a ne, aha, aha, da, 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 i onda po svome. O ovome morate promišljati dok vam se on u srcu ne objavi što u istinu piše u Rimljanima deset. Volimo te Isuse stihovi 8 do 10, gdje prije toga čitamo, nije ti riječ daleko, ne moraš ići na vrh gore po Krista Isusa ni na dno mora. 
Nit ga moraš s nebesa spustiti ni upakao ići po njega. Blizu ti je riječ. U ustima tvojim, u srcu tvome. To je riječ vjere koju propovjedamo. Riječ evanđelja. Jer ako srcem vjeruješ, što? I sad ljudi gledaju u križ. Ne, ne, ne. Ako srcem vjeruješ što piše u Pavlovom evanđelju onome što je Bog za nas po duhu učinio u Kristu. Ako u srcu vjeruješ, a vjera će doći kad čuješ tu poruku po Rimljanima 10.17, kad joj pristupiš. Ako u srcu vjeruješ, ne glavom, ono što riječ govori da je Bog u Kristu učinio za tebe. Jer to piše u Pavlovom evanđelju. Zamisli, sve je naše, a mi siromasi. Prvim Korinčanima, tri stihovi, 21 i 22, sve je vaše. Blagoslovljen Bog i Otac gospodara našeg Isusa Krista koji nas obskrbi svakim duhovnim blagoslovom Kristu Isusu na nebesima, u duhovnom. Efežanima, 1.3. O, volimo te Isuse. Dobro, ako u srcu vjeruješ, nije dovoljno. Moraš ga čuti što govori i napraviti točno što piše. Vjera da bi bila učinkovita, a učinkovita je kad uđeš u milost, mora biti oslobođena, a oslobađa se kad kažeš na glas ono što piše. Kad se složiš time životom, kad svjedočiš o tome. Aktivirajući zakon iz Marka 11.23... Boži zakon, vjere, tko kaže, ako bilo tko kaže ovoj gori, digni se i baci se u more i u srcu ne posumnja, nego vjeruje da će se dogoditi ono što je rekao, bit će mu točno ono što je rekao. Jer ako u srcu vjeruješ, što? Ono što je Pavlu objavljeno, u srce po duhu Božjemu, o onome što je Isus učinio za tebe na križu, gdje nisi bio, gdje nisi primio u srce objavu, ovisiš o Pavlom ove mađenje. Sve je vaše. Milost Božja. Po vjeri imamo pristup u tu milost Rimljanima 5.2. I dićimo se nadom slave Božje. Isuse, hvala te. Je li, je li hvatate konekciju? A? Nisi bio na Golgoti, a i da si bio, ništa ti ne bi koristilo. Treba ti objava, a nemaš je. Pavle je ima. Pavle ima. Najveći progonitelj. Šta ja volim Isusa u strategiju? A? I ovo vama izgleda nenormalan. To su mi najdraži. Isus je kralj. Isus je kralj. Dakle, moraš ga čut što govori srcem i napravi što ti je rekao. To je nama toliko teško. Zamisli, sad zamisli ovako. Da, da, da je sve ono što nam je na križu svojom žrtvom preskrbio dostupno samo kroz ta tri stiha i nikako drugađe pa bi se ti potrudio čut što ti je rekao i napravi što je rečeno inače njegova riječ nije istina ali kaže dijelo je onima koji vjeruju koji su pristupili prvim solunjanima 2.13 kao riječi Bože ne riječi ljudsko tako kaže Volimo te Isuse. Dakle, ovako to ide. Najprije, po poruci evanđelja, Pavlovog evanđelja, tu je 90% ovog što nam treba. Nemojte me krivo shvatiti, drugima je objavljeno i Isus im se objavljiva i nakon križa i znate da su primali po duhu, ali mi nemamo ništa od toga. Mi imamo što je zapisano. Pavlovo evanđelje. Slušaj sad ovo. I sad sve je u ocu što smo izgubili. 
a put do Otca je Kristova žrtva. Tamo nam je dao ruku pomirenja. Drugim Korinčanima stihovi, peto pogled stihovi 18 i 19, sve, u Bogu, sve od Boga koji nas je pomirio sa sobom. Volimo te Isuse u Kristu Isusu. Jer Bog je bio u Kristu Isusu. Bog je bio u Kristu Isusu. Na križu. Ne ubrajajući nam opačina naših, pružio nam je riječ, pružio nam je ruku pomirenja. Pa je sad Dakle, sve što nam treba, što smo izgubili, što nam pripada u Kristu, je tamo. Ali mi to ne uživamo. I put do tog neistraživog bogatstva je Pavlovo evanđelje. Riječ. I sad mi moramo čut ne samo ono što je napravio, kako je napravio i što može učiniti u nama i što mi s tim trebamo napraviti da postignemo cilj, nego i kako se to prisvaja. I evo nas do homologe. E, Rimljanima 10 stihovi 8 do 10. Blizu ti je riječ u ustima tvojim i u srcu tvome. To je riječ vjere koju propovjedamo jer ako ustima javno priznaš to je naše krštenje oni su imali krštenje da ih odvoji vanjski čin od židovske obredne crkve i njihovog obrezanja a mi imamo javnu ispovjed neki ljudi upiru u krštenje misle da će i krštenje spasiti javna ispovjed je tvoje krštenje Onda duh Boži hvala tebe, Isuse, tebe u istinu čisti. Onda je to kupelj novog rođenja. Tako se spašavamo. Ako javno priznaš da Isus Krist jest gospodar i u srcu vjeruješ, ne glavom, ne čuo sam, nego ovdje srcem u istinu, ono što Pavle govori, da je Bog učinio u Kristu za nas, bit ćeš sozao. Jer srcem vjerovat opravdava, a ispovjed usta rezultira u spasenju, izbavljenju sozo, iscijeljenju, očuvanju od zlog, zaštiti, pobjedi, blagoslovima i opskrbe. <laughs> Isuse, u pomoć. <laughs> pa kaže Kenneth Hagin, koji mi je Isus govorio oko na oko. Nema puno takvih. <laughs> Dobro, volimo te Isuse. Jeste sa mnom? O, volimo te Isuse. Dobro, komentira Rimljane 10.10 10, kroz ispovjed usta, čovjek se sozo. I kaže, ne vrijedi to samo za spasenje, nego je to istinito u svezi bilo čega drugog što primaš od Boga. Zašto? Jer nam je sve to preskrbio žrtvom na križu. I sve je nezasluženi dar. I primamo kao milost. Dar se prima kao milost. Povjeri. Ste razumeli? Dar se prima kao milost po vjeri. Ne radi se ništa. I mi trebamo otkriti po Pavlovom evanđelju što nam to pripada besplatno u Kristu Isusu. Je li razumijete ovo? Hvala tebi Isuse. Ima krasan stih u prvim korinčanima Hvala tebi, Isuse. 12. stih. A mi ne primi smo duha svijeta, nego duha koji je od Boga, duha istine, da bismo spoznali ono što nam je Bog dao besplatno. Kaže, čime nas je Bog obdario, ali ljudi ne razumiju kad čito obdario da to uključe da im je dao nešto na dar. Mi nismo primili duha od svijeta, nego duha Božjega ili svetoga, po kojem spoznajemo ono čime nas je Bog obdario ili što nam je dao besplatno zbog žrtve na križu.
O, volim te Isuse. Je, 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 jeste sa mnom? I dalje smo na homologeo. Homologeo od homo i lego znači reći istu stvar. To znači složit se s Bogom. To znači složit se s onim što piše. Di? U Pavlovom evanđelju. U Pavlovom evanđelju. U, jako je važno da shvatimo da li je Pavlovo evanđelje istina. Jer ako jest. Čovjek je riznica. A? Riznica. Jer vi znate da ima dragih ljudi, evo recimo u katoličkoj crkvi, oni su malo skrenuli od Pavlog evanđelja, koji čine dobra djela cijelog života, a umru bez milosti. I trude se stalno nešto posti, što im je već dostupno kao dar i ne postignu. Zamisli to. Zamisli to. I misle da tako treba biti. Jer su i drugi krivo naučili. Koji donose drugo Krista. Drugo evanđelje i drugog duha. Dobro, kaže dakle ovo i dalje smo Rimljanima 10 stihove 8 do 10, sad je naglasak na 10, dakle ispovjed usta onome što smo uzvjerovali u srcu iz riječi Bože s čime se slažemo. Ispovjed usta rezultira, znači imamo rezultat kad spojimo te dvije stvari. Koje? Vjerujem u srcu što mi je Bog i Otac po Kristu objavio u Pavlovom evanđelju, jer ovo ja nemam pristup. Ja hoću da razumijete da nemate pristup. Nemate pristup. Ne bi razumio. Nemate pristup. Nikad ne bi skužio. Nema šanse. Nema šanse. Da dubiš nad, na glavi na, 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 na ovome neće skužiti. Zato njemu objavim. Dakle, budući da riječ sozo, kao što smo prošli put objasnili, koju nalazimo u grčkom tekstu, ne znači samo spašen, nego cijeli paket kojeg nam je Krist osigurao žrtvom na križu, nije li logično da onda promišljamo o tome najprije da li to važi u istinu i za sve drugo, promatrajući što riječ govori, Pavlovog evanđelja, promatrajući živote istinski slugu i da li se u njihovim životima otkriva ta zakonitost i u konačnici kod vjernika, jer to je za sve koji istinski vjeru. Dakle, to važi za sve, ne samo za spasenje. Sve što primate od Boga dolazi na isti način po vjeri. O, volimo te Isus, jer kaže na isti način čovjek vjeruje kad dođe da bi primio isceljenje. Praksa pokazuje da ne moraš zaraditi isceljenje. Kako se to najlakše vidi? Pa njima koji vjeruju kao znak da je evanđelj istineto, obećano je da će oni na koje polažu ruke ozdraviti. Kao znak, ne kao zasluga. Zamisli, zamisli imaš osiguran blagoslov isceljenja, ne moraš ga zaraditi, a ti to ne znaš. I stalno ga gledaš zaraditi. A kažu 1. Petrovoj 2.24, govoreći evanđelju malom, on sam Krist Isus uze na svom tijelu naše grijehe i prikuca i na drvo križa, da mi umrijevši za grijeh možemo živjeti pravedni pred Bogom, on čim ste se modricama već izliječili. Zamisli vakum u kojem većina ljudi žive. Trude se nešto zaradi što im pripada. A u među vremenu, jer ne zarađuju slabo rade, onda žive ko siromas. A on im je svo bogatstvo dao u Kristu Isusu, a oni ne znaju da im pripada. Jer nikad nisu htjeli čut poruku evanđelja, nit mare. Moramo razumjeti princip Boži. I kako je djelovao prema nama koji smo otpale u Kristu na križu. Moramo uložiti vrijeme i napor. Isplati se, jer nam je svaki blagoslov tako dosljedan. 
Dobro i sad ide dalje objašnjava kako se na taj način prima i isceljenje, ali i duh sveti Boži ili krštenje u duhu svetom, jer i to je dar. Primit ćete dar duha, dar duha svetog, je li tako? Dar. Dobro? Hvala tebi Isuse. Na koji način dakle primamo? Primamo tako da čujemo poruku evanđelja Pavlovog u kojoj čitamo o onome što nam je Isus već preskrbio na križu i uručio kao nezasluženu dobrotu ili milost pa ne moramo radi da bi zaradili i onda isto pročitamo u Pavlovom evanđelju kako se prima dar i onda ga primimo tako i svima kažemo i živimo dostojno tog dara a to je da ljubimo kako je Krist nas ljubio ja mislim da su neki malo obrnuli lončića jeste primijetili Zamisli radiš za nešto što ti je uručeno kao dar. A? Jeste ikad bili hvala ti Isuse ili išli kod nekog na rođendan i donijeli mu dar? Jel on mora raditi da bi primio taj dar? Ne, samo ga primi. Hvala tebi Isuse. A? Hvala tebi Isuse. Dobro, evo Hegin krasno govori u svezi toga što ispovjed jeste. Kaže, ispovjed je izjavit nešto u što vjerujemo, ovdje što piše. Problem je što mi uopće ne vjerujemo da u to što piše, niti nam je to stvarno. Ni znamo o čemu piše, ni zašto nam je to objavljeno. To nam je beznačajno, jer da nam je uistinu, uistinu to jasno, mi bi hodali po cesti i tražili čoveče, i, i ovo mi pripada, i, i kako se ovo prisvaja, a, mora, a, i ovo mi pripada, i ovo mi, tako je Kenjon živi, on bi se brio i gledao i onda bi u pola brijanja bi bacio i trčao bi svojeg čeri, čovječe vidi ovo, vidi ovo, vidi ovo, vidi ovo. Mi moramo učiti od onih koji su vjerom i strpljenjem baštinili obećano po Hebrejima 6.12, je tako? Dobro, ispovjed koja se traži od nas, da bi se ono u što vjerujemo i sad nam je pohranjeno u srca, to je riječ evanđelja, da bi se vjera oslobodila i mogla spusti blagoslovu na život sad, ispovjed znači izjaviti nešto u što vjerujemo, objaviti ono što znamo da je istinito, i proglasiti istinu koju smo prihvatili svim srcem. Zašto ljudi ne ispovjedaju ili ne kažu nagla što piše? Jer ništa od ovog nije istinito za njih. To im je v glave eventualno. Ali dobro, kreneš od glave pa treba doći do srca kad znaš što ti se nudi. Zašto i držimo ova predavanja? Kaže ovako Kenneth Hagin, ispravno razmišljanje, jednako ispravno vjerovanje, jednako ispravna ispovjed. Ispovjed ne grijeha, nego onog što piše, a mi u to vjerujemo. Ima ispovjed grijeha, to je negativna i ona se primjenjuje na drugo mjesto. Ali pozitivna ispovjed koju moramo čvrsto držati po Hebrejima 4.14, koje je Isus veliki svećenik i apostol pa se pobrine da se to ostvari po Hebrejima 3.1, po Hebrejima 3.1, to je ispovjed ili javno priznavanje onog što nam je objavljeno prije svega u Pavlovom evanđelju. Opet komentira Rimljane 10.10. Kaže ono što, ono što mislite i što vjerujete će ostvariti učinak na ono što govorite ili ispovjedate. Ako je vaše razmišljanje ispravno, vaše vjerovanje će biti ispravno, jer ono nad čim meditirate će se e, u razumu će se eventualno spustiti do vašeg srca i vi ćete počet vjerovat ono nad čim ste meditirali. Iz čega je zaključak da trebamo prebivati u riječima evanđelja koje govore o onome što nam je stečeno na križu dok nam iz razuma ne siđe u srce. E onda u srcu vjerujemo. I kad u srcu vjerujemo ni to nije dovoljno, moramo to javno priznat, proglasiti i izjaviti. E onda prema Pavlovom evanđelju to radi. 
što radi? Primiš dar. Je li ovo radosna vijest? Znaš kao ne bi bila radosna vijest? Da moram išći na robiju da to primim. Da moram 30 godina sad robijat, kopat, hvala tebi Isuse, pruge tamo da bi ovo primio. Ja ovo mogu odmah primit. Ako to nije radosna vijest, ja ne znam što je radosna. Je li ovo, što ste, je li ovo radosna vijest? Dobre, di su radosni? Je li ovo itko skužio? A? Isuse, hvala ti. Ako je vaše vjerovanje ispravno, onda će vaša ispovjed biti ispravna. Ali ako je i jedno od tri pogrešno, dakle vaše razmišljanje, vjerovanje i ispovjedanje, onda će svo troje njih biti pogrešno. Što se sad ovo, ovo ide prema ovome? Bog nam je dao svoju riječ da ispravi naše razmišljanje. Znate ko je ispravno razmišljanje? Kad imaš misao Kristovu. Koja je misao Kristova? Što je Pavlu objavljeno. Volimo te Isuse. Jer govorimo o sozo paketu. Jeste sa mnom. Trenutno se zanimamo s time. Mi koji smo... Najprije ušli u metanoju. Pa smo prihvatili Krista za gospodara. Sad smo u njemu. Pazi, sad smo se priženili bogato. I sad zamisli, oženiš se bogato i cijelo vrijeme stojiš ovako u špajzi. U mraku. Znaš, i ne mičeš se. Nema veze, bar sam u kući, nije mi zima. A? O, volimo te. Pa daj vidi što ima u kući čovječ. Je li kužit? Aj, skužit ćete vremeno. Ako budete, dobro da se snima. Dakle, Bog nam je dao svoju riječ da, da ispravi naše razmišljanje. Što to znači? To znači da je ukrivo. I kad mi razmišljamo u skladu sa riječju Božjom, e onda je naše vjerovanje ispravno. Ti moraš provjeriti što misliš i što vjeruješ, jer to i govoriš. I aktiviraš zakon iz Marka 11.23 i tako ti je. To radi u pozitivnom i u negativnom. A kad je naše vjerovanje ispravno, e onda je ono što mi s ustima govorimo istinuto. E sa čim bi se mi trebali zanimati, ja sam rekao svojim riječima, kako je meni objavljeno, ali ja ću vam pročitati što Kenneth Hagin kaže, ima pet stavaka na što trebamo dati fokus u, u evanđelju Pavlovom ili dok čitamo poslanice. Dakle, kad ideš čitat poslanice sa pogledom na sozo paket, ne, ne čitaš o problemima u crkve. Ste razumjeli? Ne čitaš, volimo te Isusa o skupljanju, o skupljanju milodara ili, ili, ili već to su skupljali za svete. Jer, ili razumijete? Nego samo stihove gdje piše da smo to i to mi u njemu ili po njemu. E te stihove uhvatiš. I uosobiš ih i onda primijeniš na njih zakonetost. Koju? Iz evanđelja. Ne neku svoju ideju, uglavnom tvoje ideje neće proći. Dobro, dakle, e, glavni problem je u ovom području znat što mi trebamo ispovjedat ili s čim se trebamo složiti u srcu vjerujući i onda izgovarat da uđemo u blagoslov. To je homologeo. Ono što je Bog učinio za nas kroz Krista u njegovom planu spasenja, to je ono, znaš, prije svega pravednost Bože u Kristu Isusu, recimo drugim Korinčanima 5, pa stihovi, ajmo reći, 14 do 21, da sad ne citiram, ali uglavnom njega koji grijeha nije počinio, Bog je učinio grijehom, da mi, da mi njega učinio grijehom, koji nije sagrežio, da mi možemo postati pravednost Bože u Kristu Isusu. Evo, recimo, to je jedan moćni stih i mi trebamo sasvim razumjet što je tamo rečeno, da se to odnosi na nas i razmišlja kako ući u taj blagoslova, ne pro cijeli život i misli da si nedostojan zbog ovog i onog, ko dobar broj ljudi u narodu. A misli da su ponezni. A u principu su svezani i prokleti vlastitom krivnjom. 
a ne bi trebalo biti tako. Pa onda što je Bog učinio na nas putem svoje riječi, dakle objave, i putem duha svetoga prilikom novog rođenja? Jer on kaže, bit će spašen. Da, ali meni se ne čini da sam spašen. Bit će spašen. To nije mala stvar. Kako se spašava? Aj malo misli o tom čudu. Ako ti se čini ovo veliko čudo, znaš da hama je baš ću ga sad iscijeliti ono kao, znaš, po milosti je baš, je baš ono. Pa čekaj, kako se spašavaš? To znači kako ti je sve grijehe skino i kako ti je sve grijehe očestio. Kako? Aj misli malo o tom. A ista žrtva, isti križ, isto tijelo, isti sin čovječi, ista muka, ista prolivena krv, ista riječ evanđelja. Zatim, tko smo mi za Boga Oca u Kristu Isusu? Kako nas Bog i Otac vidi? Pa bi se otprilike trebali tu gledat na mjesti, ako smo u Kristu Isusu. Sad ovo pretpostavlja da smo stvarno u Kristu Isusu, ne religiozno, znaš ono kao pričaš nešto što si vidio drugoga, nisi u stvari, ne. Ovo je za one koji jesu, jer oni su u Kristu Isusu. Kako? U duhu svetom Božim, uronjeni, pripojeni u Kristovo tijelo. To je to. U kuće su sad. U kuće su sad njegove. Onda, što Isus trenutno čini za nas, dok je s desne strane Boga i Otca, kako to naši protestanti misle, trojstvo, gdje on, gdje on zauvijek živi da bi posredovao za nas. Što to znači u tom žargonu? Da se brine da ono što je objavljeno bude i ostvareno. I onda, ovo je isto super, peto, što Bog može ostvariti kroz nas ili njegova riječ hoće ostvariti kroz nas kako je proglašavan. Recimo, u ime Isusa Krista izađe, to je njegova riječ. Zamisli čuda. Neko opsjednut kaže u ime Isusa Krista izađe, za duh izađe. Ako to nije čuda, ja ne znam što jeste. Homologeo, i dalje smo, i dalje smo. Hvala tebi Isus, evo prelazimo na drugu stranu. Hvala tebi Isuse Hvala tebi Isuse Evo ga, ovo je jako važno Kaže ovako Razlog zašto je većina kršćana slabo Iako su iskreni Je taj što nisu nikad odvažno Izjavili tko su oni u Kristu E sad molim vas da očite da govori o kršćanima Znači, prošli su metanovi Kiriosa, ne religioznim ljudima koji nisu kršćani. Jedan broj nije. Sad govori, zašto su oni koji su stvarno kršćani slabi? Niš od njih. Tu se nešto trude, znaš, ono, muče se cijeli život, nikako, ono, znaš, natežu se, jao, ovo, ono, i odim cijeli život u stalno nekom pokušavim. Slabi su, misli, slabi su. Je taj što nisu nikad odvažno proglasili tko su oni u Kristu, a što moraju učiniti, dakle da to promijene, je otkrit iz pisma kako Bog Otac gleda nad njih i onda to ispovjedat. A ove, ove stihove nalazimo poglavito u poslanicama, jer one su napisane za crkvu. Ovo je jako važno. Poslanice su pisma za tebe. A sve drugo je za tebe o nečemu drugome. Kužite razliku. Poslanica je pisana tebi. Direktno. A ovo drugo je za tebe, ali o nečemu drugome. Ste razumjeli? Ljubavno pismo. Jedno, jedan od mojih novih zavjeta kas obud, kao sam ga u, u crveni barš, u, u crvenu s, ne znam kako se to zove ta crvena ona mucasta s, 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 samt, ne samt nego saten i onda izvezeno zlatnim slovima ljubavno pismo mog oca nebeskog ja ne znam za vas, vi ste možda mislim ima ovdje dovoljno starih koji su živjeli za juge pa nije bilo interneta, mi smo stali pisma kad smo bili zaljubljeni u drugi grad, jel tako? i sad treba nekoliko dana, to je bilo puno romantičnije nego ovo, treba nekoliko dana da to ide tamo, jel vam kad stigne to pisma najprije, najprije ga sad vremena mirišeš znači, znači to se miriše to pisma onda ga vrtiš po rukama onda ga znači ne znaš kuće s njime onda ga pročitaš od naprijed nazad od nazad naprijed e, okrenuto naopačke hvala tebi Isuse svaki dan pet puta 
toliko ti je to bilo dragocjeno. E pa tako, pismo ti je napisao otac. Jer kad kaže da piše vjernima u Kristu Isusu, u Efežanima 1.1, to sti. To sti. To sti. To sti. Kad ove, kad ove stihove pronađete, pazi, odvažno kažite na glas što riječ objavljuje da ste vi u Kristu. I kako to budete činili, vaša će se vjera razviti. Ja ću vam dati svog života, jer ima nekoliko posebno područja koja su kod mene jako važna za moju službu. To su prije svega opskrba, zaštita i vodstvo. I ja sam spontano, a naravno kasnije još više kad sam naučio ovu zakonitost, u, naravno u svom intimnom prostoru i u bilo kojoj, pogotovo u situaciji, ja, ja te stihove sebi govorim, ja i kušam točno po Jošu 1.8. Prvo zato što su predivni, drugo zato što govore o mom ocu, drugo zato što govore o meni, u njemu i onome što on čini, spreman je učiniti za mene i već znate da vam mogu 23. psalama razložiti i imati mjesec dana seminar. Ali kad ti stvarno govoriš, jer to je tako, ako si Kristova, ja jesam, gospodar je moj pastir, prijatelj je moj, nakon nešto vremena, ako ti stvarno skužiš što govoriš i to ti dođe u srce, ti ćeš biti najsretniji, najbogatiji, najsigurniji, najnebrižniji čovjek na svijetu. Samo da si skužio što znači gospodar je moj pastir. Ne on gospodar je moj pastir, pjesmica na pamet i onda ništa od tebe. Ne, ne, stvarno. Stvarno. A pogotovo kad godinama to... Prijatelj, imamo tu toliko soka ima, ja ne znam kao to što više cuclaš, više ima soka. Da ne govorim neke druge stvari. Da ne govorim neke druge stvari. Ili razumiješ? U situacijama koje su zahtjevne, eventualno, hvala tebi, su, da bi se prijedan čovjek prestrašio, pobjega glavom bez obzira, ti kažeš po izaji 41.10, ja spominjem naravno proširnu verziju, ne boj se, nemaš se čega bojat, jer ja sam s tobom. Ja kažem, moj otac je sad ovdje. Je li ovdje? Jest. Dobro, zašto si onda u strahu? Zato što nisi osvijestio. Je li razumijete ovo? Volimo te Isuse i hvala tebi Isuse. Dobro, idemo dalje. <kuh> hvala tebi Isuse. Kaže ovako. Hvala te Isuse. Vi nećete nikad biti pobjedni. Vi nećete nikad najprije biti pobjednik u životu, a onda vjerovate da jeste. Ne, vi trebate to najprije spovjedit i onda ćete stići tamo. Ispovijed vaše vjere, a kontekst je u ono što je objavljeno, o onome što se već dogodilo, što nam se nudi kao dar, ali mi stojimo vlastitom greškom van tog iskustva, ispovijed vaše vjere će uzrokovat željenu stvarnost u vaš život. Ja bih htio, kaže Hegin, govori učenicima naravno, da vi razumijete ovaj duhovni zakon, to je zakon vjere u kojem je duh vjere. Rimljanima 3.27, zakon vjere. Drugim Korinčanima 4.13, duh vjere. Koji je duh vjere? Ja vjerujem i zato govorim. Kad govorim? Kad vjerujem. Što govorim? Što vjerujem. Dobre, što će mi ta vjera? Pa onda primam povjere. Onda primam povjere. Onda primam povjere. Zar nije to zakon iz Marka 11.24? Ja vam kažem za čim god da vi žudite, vjerujte, kad molite, vjerujte da ste to već primili, bit će vam. Kad? Kad molite. A sva ti zakonitost. Postoji zakonitost Božeg djelovanja. Prema nama. Gdje ono stvaruje svoj naum, kad mu vjerujemo. Mora shvatiti što je vjera. Imaš cijelo poglavlje o vjeri. Sve su postigli vjerom. Ozdravile, izbjegli oštrici mača, osvojili kraljesta, umakli vatre, up- pokorili v- lavove. Ja 
Ja hoću da razumijete ovaj duhovni zakon i jednom kad ste shvatili njegovu istinitost, to će vam pomoć da uzrastete nemjerljivo. Znači, jako ćete brzo uzrast. Hvala tebi, Isuse. Hvala tebi, Isuse. Kaže ovako. Kad čitate u Božjoj riječi, ovdje u Evanđelju, i to Pavlovom, iako, rekli smo, važi i za druge apostole jer je njima objavljeno po duhu kako i kažu poslanice ali najviše najopsežnije, najjasnije najkonkretnije u Pavlo e sad ja hoću da razmišljate točno onome što je rečeno i ako on kaže da je nešto već učinjeno i objavljeno nam je u prošlom vremenu prijatelju ne moraš ti čeka da se dogodi evo samo za početak to samo za početak to. Samo za početak to. Di je problem? Što ta riječ meni nije ni u ustima. Prvo kaže u ustima, pa onda u srcu. Spustit će se do srca, samo ti govori. Čitaj, meditiraj, promišaj, prebivaj u njoj. I onda stvori vjeru u srcu i onda moraš javno priznat. Jer kroz ispovjed usta ulaziš u blagoslov. Zašto tako? Jer se vjera aktivira. Što se dogodi kad se vjera aktivira? Primamo ono što nam je uručeno kao milost. Za milost ne moramo radit. Jel ovo razumijete? Inače nije milost. Za posvetit se moramo raditi. I to u strahu i trepetu nastojati. Drugim, korin, drugim korinčanima 7.1. Hebrejima 12.14. Volimo te Isuse i hvala, ali ne moramo za ovo raditi. Milost. Dobro, idemo na Rimljane, čuveno četvrto poglavlje. Hvala tebi Isuse. Gdje Pavle objašnjava vjeru Abrahamovu. Slušaj sad ovo. 16. stih. Zbog toga je od vjere da bude po milosti, a proširena kaže da bude jedino i ekskluzivno po milosti. Zato je od vjere obećanje. Pa ko nešto? Je li, je li, je li Rimljanima 10 stihovi 9 i 10 obećanje? Rimljanima 4.16 isto evanđelje kaže zbog toga je od vjere da bude po milosti. Ovolimo te Isus. Pa onda u Galačanima treće poglede poziva se na ovo peti stih i šesti a. Onaj koji među vama ili na vas izljeva svoga duha. I čini među vama silna dijela, čini li to zbog dijela židovskog zakona, što svetkovine, praznice, žrtve, pranja i to, ili zbog vjere u poruku? Odgovor je zbog vjere u poruku. I onda kaže, e tako je Abraham vjerovao. Kako? Pa ovdje vidi Rimljani 4, stihovi 17 do 21. Je li kužite ovo? Ovo je baš jako bitno. Homologeo. Mislim, evo obratio sam se čoveče teškom mukom, pazi ovaj svijet kak je prilačan, baš mi je dobro u njemu. Služim džavlu i to, završit ću u paklu. Evo sad sam nekim čudom priznao Krista za gospodara i sad nigdje. Odustao svijeta ovaj Krist jadan, nikakav. Sama muka u njemu. Ništa mi nije preskrbio, ništa mi nije uručio. Jel' ovo život odo ja nazad u svijetu? ta tužna sudbina kršćane zato što nisu shvatili ovo. Neistraživo Kristovo bogatstvo. Efežanima 3.8. Je li kužite princip? Kad čitate u Božjoj riječi u svezi onog što Božja riječ kaže da vi jeste i tko vi jeste u Kristu i što imate. To je ona dioptrija. Ja jesam ono što Bog Otac u svoj riječi kaže za mene da jesam. Ja imam ono što Bog i Otac kaže u svoj riječi za mene da imam i ja mogu. Još najbolje ja mogu jer tu nekako kužimo. Što mogu? Mogu položiti ruke ljudi ozdrave. 
Aha, mogu stvarno, pa onda mogu i ovo drugo. Zašto bi on rekao da mogu, mogu, a rekao bi da imam, a nemam i rekao bi da jesam, a nisam. To ti je baš dobra logika, je li tako? Radi ono kao mogu, ali ne radi imam i jesam. A isto evanđelje, ista žrtva, isti princip. Ovo su znaci koji će pratiti one koji vjeruju. Ovo mogu učiniti. Dobre, zašto neće pratiti? Hvala ti Isuse. Nešto one koji vjeruju u nešto drugo. Evanđelje. Dobro. I umjesto, aha, i počni to govoriti iako ti ne zeda stvarno. I umjesto da staneš nasuprot riječi Bože, ovo je super, govoreći, ne, to nije za mene, to nisam ja, ja to nemam, ja to ne mogu. Jer to, pazi, kad ti to govoriš protivno onome što piše, stao si nasuprot riječi Bože. Njega činiš lašce. Kaže prva Ivanova 5.10, tko ne vjeruje u svjedočanstvo koje je Bog dao svom sinu, čini ga lašce. Koje je svjedočanstvo? Pa evo njegovim ranama smo isjeljeni za početak. Dakle, umjesto da staneš nasupred i kaži ja to ne mogu, ja nisam, ja neću, ja sam ovaj, pa reci čoveče, to, to je tako, to je tako, to znači homologeo. Ja se slažem s onim što piše. To vam piše u izvornom tekstu. To smo prošli. Homologeo znači ja se slažem s onim što piše. I kad se u srcu slažem i na glas proglasim, to što piše postane stvarno u mom životu. Što? Zdrav kod ren. Slobodan od bilo kakvog tlačenja. Jer on kaže u Kološanima 1.13, to je Pavlovo evanđelje, danas je Bog i Otac oslobodio od vlaste tame. Ne oslobodit će nas. Prošlo vrijeme. To znači u duhu. I prenio u kraljevstvo ili vladavinu sina ljubavi svoje. Tko je naš gospodar? Pa zovi ga gospodarom. Da, ali ja ga zovem, a ne činim se tako. Pa prebivaj u tome dok ne uzvjeruješ. Kad uzvjeruješ i kad iz srca ide riječ iz vjere, e onda radi. Marko 11.23. Dobro, ali ja još ne vjerujem. Prebivaj, slušaj, čitaj, govori. Prebivaj, meditiraj, ustima, kušaj, noću, danju, govori, čitaj, prebivaj, govori. Dođe. Najvažnije je da li je riječ Bože istina ili nije. O, volimo te Isuse, ako to nastavite čini, dakle, moje je, tako je točno što Bog kaže u njegovoj riječi, moje je, i otkrit ćete da ispovjed vjere u istinu stvara, create reality, stvara stvarnosti. I još jedan odlomak za kraj, ima direktno što mu Isus rekao, najveće stvari koje će vam se ikad dogoditi, zbit će se kada uđete u ovu oblast vjerovanja i govorenja. To ćemo raditi uskoro, a reću vam na koji način ćemo raditi, jer sam primio dodatnu dublju objavu o odvažnosti. I kad budemo imali predavanje odvažnosti, možda sljedeće, sam primio objavu, ja sam se pitao i naravno dobio, dobro, dobro, ako to pripada i ako se traži vjera od mene, dobro, kako ću aktivirati vjeru? Jer vjerovat znači djelovat. Vjerovat nije samo govorit, nego čini. Dobre, kako ću ja pokrenut Boži zakon ili prisilit Boga na vjerovanje? Prisilit Boga na djelovanje. Kako ću ga prisilit da se očituje? Imat ćemo odvažnost. Jer radi na odvažnost. Mora biti odvažnost. Osvanje obećanja ili obećane zemlje, još ja prvo pogledaj, stihovi 3 do 9, hvala tebi Isuse, tri put mu je rekao, zapovjedio, budi odvažan i hrabar, s tobom sam stalno. Neću te ostaviti, neću te napustiti. 11. stih, tko god u njega vjeruje, neće se postidjeti. Rimljanima 10. 11. 
dobro izgleda da morat ćemo sljedeći imati odvažnosti. Hvala tebi, Isuse. Dakle, ja, ja, ja sam, znači, ja sam se pitao, dobio sam objav odvažnosti, dobio sam, što naravno ćete iskužiti, i ja sam se sad pitao, ili osluškujem, dobro, kako ja mogu njega prisilit da, da on da on djeluje i da riječ ostvari u mom životu. Na meni je, piše, već je gotovo. Na meni je nešto napraviti. Kaže, vjerom Sara primi snagu da začme, jer je smatrala vjernim onoga koji je obećao. Hebrejma 11, 11 i čudesno je začela sina Izaka, kojemu je kad se prevede riječ smješko, jer se ona nasmijala kad je čula da će u poznim godinama roditi. I tako se mi isto smijemo bez veze, glupavo, ha, 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 ha i propustimo blagoslove. Kako ja mogu njega prisilit da, da aktivira silu koja njegovu riječ obećanja ostvaruje u mom životu? Odvažnost. Dakle, najveće stvari koje će vam se dogoditi zbit će se kada uđete u ovu oblast vjerovanja i govorenja. Ali razum i fizička osjetila će se boriti s vama cijelom dužinom puta na svakom koraku će vas htjet spriječiti da uđete u ovu oblast. To je zato što fizički ili prirodni um nije obnovljen od strane riječi Bože i želi vas držati zavezane u prirodnoj oblasti. Kaže u prvim, u prvim Korinčanima 2.14 da prirodni um ili čovjek ne može spoznat ono što je od duha Božjega. Njemu je to ludost. Ne može jer se mora duhovno razlučivati. Ali postoji duhovna oblast i to je u stvari naša oblast kao duhovnih bića. Evo ga, završit ćemo s onime što mu Isus rekao. E, gospodar Isus mi jednom rekao toliko puno vas je jedva dotaklo duhovnu oblast. Da, ušli ste u nju na kratko kad ste bili ispunjeni duhom svetim i progovorili u jezicima. Sad govorimo o stvarnom iskustvu. Zašto ne uđete skroz u nju? Zašto ne uđete one duboke moje stvari, dubine duha? Jer uistinu svaka će vam žudnja biti ispunjena ili omogućena i punina Božja je vaša da ju uživate. Volimo te Isuse, Efežanima 3.20, a onome koji po djelovanju duha svoga u vama, po djelovanju sile duha Božjeg u vama, može učiniti puno više. Nego molite, mislite, sanjate i žudite, kaže proširena, volimo te Isuse, puno više. Neka je hva, hvala, slava i čas, sad i za vijeke i vijeke i vijeke vjekova u Kristu Isusu i u crkvi i u nama. Amen. Amen. Volimo te Isuse.